Proverbs chapter 5 this morning. Proverbs chapter 5, verse 15. Kung na say amen? Tara maning dog palung para sa pagbasa palung sa Diyos. So the moral of the story is don't laugh at Pastor Mike when he makes mistakes in church or any other time. Proverbs chapter 5 and verse 15. 15, 16, 17, 18. Four verses. Baso na to karon English. Unavasay ka duha. Drink waters out of thine own cistern and running waters out of thine own well. <clears throat> Let thy fountains be dispersed abroad and rivers of waters in the streets. Let them be only thine own and not strangers with thee. Let thy fountain be blessed and rejoice with the wife of thy youth. Basaya. Inom og mga tubig gikan sa imong kaugalingon punduhanan og nagaagas nga mga tubig gikan sa imong kaugalingon atabay. Itulong ang imong mga tubod maka, makatag sa halayo og mga suba sa katubigan diya sa kadalanan. Tugot is sila nga mahimong imong kaugalingon lamang og dili iya sa mga langyaw uban kanimo. Tugot ing ang imong tubod mabulahan Ug pagkalipay uban sa asawa sa imong pagkabatan-on. So my message this morning is that last sentence in verse 18, Rejoice with the wife of thy youth. Pagkalipay uban sa asawa sa imong pagkabatan-on. I have never preached a sermon exactly like this one. Wag yun ko nagwali sa mensahe, samat gayod ni Ini. Wala yun. But yesterday, God very, very clearly nagyit gayod siya na ko unsang saktong mensahe. We'll talk to you about that little phrase. Pagkalipay o bansa sa wat sa imong pagkabatanon. Magampo na ta? Dahil yung kumung makalingkod para sa mensahe karoon. Father, would you please bless the message this morning, would you work in hearts? Lord God, would you help everyone to listen, especially our young people this morning? Holy Spirit of God, would you fill me with your power? Would you guide and help me? Please, God, work in the lives of our people. Dear God, help us, Lord, to learn from this little statement this morning. Rejoice with the wife of thy youth. Please, God, fill me with your spirit. Bless me, I pray, in Jesus' name, amen. Karong buong taga ng mga tanan niyo, pipili ka questions, kabahin sa book of Proverbs. Somebody tell me, ang book of Proverbs, gitawag, the book of what? Wisdom. Ang libro o ang basahon sa kaalam. It's the book of wisdom. O kinsa ang gigamit sa Diyos na nagsula sa Proverbs? Kinsa? It's King Solomon. Ang pinakamaalamong na tao uh, uh, sa tibok kaysa sayang sa kalibutan. Si King Solomon. Og, can I say, Kinsa iyang gisulatan? Can I say that? Who is he writing to? Kinsa iyang gisulatan ni ining basahon gitawag Proverbs. Kinsa man, Rehoboam, ang iyang anak na nahimong hari a sunod niya. So si Solomon nagsula sa Book of Wisdom, basahon sa ka- kaalam, nga to sa iyang anak nga si Rehoboam. Og dari sa uh, Proverbs chapter 5, si Solomon nag-warn sa inyong anak pag-usab kabahin sa peligro sa immorality, sexual sin. Balik-balik na ang tima sa Proverbs. Umpin kayo sa, kabahin sa sexual sin. Ang lawas nung sa laob uh, kung wala pa ka na, uh, uh, na minyo, in those warnings. But that's not what I'm going to preach about this morning. Right in the middle of those warnings, there's a very interesting statement. He says, rejoice with the wife of thy youth. Pagkalipay uban sa asawa sa imong pagkabatanon. I want you to notice one very important word in that sentence. Wife. Asawa. Now somebody remind me. Who wrote this book? King Solomon nagsulat ni ining books, the Proverbs? Saying King Solomon. So si Solomon, ang nagsulti sa yung anak, pagkalipay uban sa asawa, sa imong pagkabatanon. 
You say, Pastor Mike, what's so special about the word wife? What wife? What asawa? Simple. It's singular. Usat laman. He didn't say, wala siya nagsulti. Pagkalipay upan sa mga asawa. Say mong kinabu, say mong pagkabatanon. You say, well, Pastor Mike, I don't get it. Why is that important? Do you know how many wives Solomon had? Kapilaka, pilaka asawa. I always forget how to say that. Pilaka buk ang asawa niya. Is that how you say it? Go with me to 1 Kings 11, verse 3. We'll find out. 1 Kings 11, verse 3. <clears throat> First Kings chapter 11 and verse 3. I'll give you another minute. First Kings chapter 11 and verse 3. First Kings 11 is the saddest chapter in the life of King Solomon. Pinaka subong nga story gikan sa kitabu ni Solomon nag backslide gayud siya nag biya siya sa yang ginoho sa diat tigulang na siya. First Kings chapter 11 verse 3 kung nanas amen. And he, Solomon, had 700 wives. That's too many. Nakoy isa. Paigo gayud. Gentlemen, usakay subra gamay. Oh, joke lang. Joke, joke, joke lang. 700 wives. Princesses. Now that's important. Mga princesa. And 300 concubines. Can anybody do math? 700 plus 300. Yeah. And his wives turned away his heart. Og siya di hai pitu kagatos ka asawa, mga princesa, og tuluka gatos ka puyo puyo. Uy, that's a strong word. Puyo puyo, meaning nag. nag. Here's, let me explain that word to you. 700 wives, mga princesa. Si Solomon nagkasal kanila para sa political bintaha. Can I say it that way? Political advantage. Nag una nagkasal siya sa anak ni Pharaoh, king of Egypt. It was a political thing. Magkasal aron na ay kalinao, na ay na ay trade, na ay negosyo between the two nations. So it was politics. So in, in that time, now don't misunderstand me. Um, this morning, I'm not going to preach against polygamy. But obviously, we all know polygamy is wrong. Kung ikita maglantaw sa katapusan sa kinabuhi ni Salomon, mukita ka, na dawat gayo rin ang kinabuhi. So I don't think in the Filipino culture I need to preach you should only have one wife. I think we all agree on that. So, but my point is, I'm just trying to help you understand the story. Naidagang story sa Biblia. But it doesn't mean God liked it. Siya nagsulti ra sa kamatuoran, pero dalit nagkana nagpasabot nga ganahan siya sa gibuha ni Solomon. In fact, ang Diyos nagsugo sa mga hari, ayaw magpadaghan og mga asawa. Okay. But my point is, he had 700 wives who were princesses. So, tanang, kanang nga mga 700, wala siya nag, nag kasal kanila tungod guapa. Nagkasal tungod sa polit politiko, sa isa, politics. Pero na put siya 300 concubines. Now, unsa ka lainan? Ang concubine dali princesa. Will I bent? Will I uh, benefit? Will I uh, uh, beneficio para sa politics? So why them? Pag pangibog. Those are the ones he said. Oh, guapa siya. Siya po di dugang kanako. That's that's what the puyo puyo is concubine. God never ever in the Bible says okay man kana. But many people practice it throughout the history of the world. You understand? So we're talking about what happened. We're not talking about what God wanted to happen. Are you, are you following me this morning? So I'm telling you the truth, but I'm not saying it's acceptable. No. God's plan when he made a perfect marriage was one man and one woman. So we're just looking at the story this morning. Okay. <clears throat> so see Solomon, Na'ai, 700 wives, 300 concubines. Ang kalihinan sa concubine o gasawa. Ang concubine wala siya katungod diya sa pamilya. Ang yang mga anak basing gibaliwala, gipasagdaan ang yang mga anak. Dili si ang yang ang mga anak sa concubine dali mahimong principe. So the difference is they had no rights. Wala katungod. Sama sa sawat, 
Pero wala ay katungod. Does that make sense to you all this morning? So that's what a concubine is in the Bible. Most people don't talk about it because it makes people uncomfortable, but that's what it is. Okay. So si Solomon, stay with me. Si Solomon, ang Biblia na ganyan, siya mas maalamon kaysa bisang kinsa yung lain tao sa kaysa sa sa kalibutan. Pero, na usa ka area na buwang gayod si Solomon. Mga babae. Na higugma siya sa mga babae. I did the math. Solomon was a king for 40 years. That means nagkasal siya every two weeks. Matag two weeks. Na siya'y bagong asawa or bagong concubine. Buwang. But here's the point I'm making this morning. Si Solomon, ang tao nga na ay 1,000 wives. Nagtambag sa iyang anak, paigo ang isa. He said, naka experience ko sa 1,000. 1,000, nagsulay ko sa tanan. Paigo gayur ang isa. He said, Rehoboam, <laughs> pagkalipay uban sa asawa. Sa imong pagkabatanong. What does that mean? Ang unang gipilit ni mo, ipabilin uban niya. Ayam ang itauglain. Stay with the one you chose. Love, you choose a wife, and then love her. Hang tod, mamatay ka, or mamatay siya. Solomon, ang tao nga na ay 1,000 babaye. Naging sayang anak. Pili ang, pi, ipili or pili a? Pili a ang usa lamang. O higugma a siya. Here's what I think. I think sa tibok kinabuit ni Solomon, nagato siya ang sunod babaye. Siya ang mutagbaw kanako. Tayo na ay sunod. Wala na tagbaw. You listen to me? Ang pagpangibog, dili matagbawan. Are you listening? Lust cannot be satisfied. Abi niya, ang sunod mo tagbaw. Wala. Ang sunod mo tagbaw. Wala. Og, ang mga babaye, Wala gyud naghatag kaniya sa tinuod pagkatagbaw ug kalipay. Og sa katapusan sa iyang kinabuhi. Makatikita ta gamay kabayan sa hunuhuno ni Solomon kabayan tanan yang mga asawa. Can I show you Solomon's attitude at the end of his life kung backslidden na siya? Ang book of Ecclesiastes, watch now. Ang Proverbs, gisula masayos, mas early sa yung kinabuhi. He already had many wives, pero mas early sa yung kinabuhi. Ang Ecclesiastes, na gisula ni Solomon do sa katapusan sa yung kinabuhi. Sa back, na backslide, na giyot siya, layo na siya gikan sa gino. Yung kasing-kasing gipalayo na gikan sa gino, tungkol sa yung dautang asawa, mga asawa. Nagsimba siya sa mga jos jos. So when he wrote Ecclesiastes, layo na giyot siya gikan sa gino, na backslide na. Pero ang Diyos nagtugo siya, nagsula sa scripture, arong makakita ta sa pagbati o hunohuna sa tao nga layo gikan sa ginoo. Tanawa, with me, Ecclesiastes chapter 7 verse 26. Unsa gi hunohuna ni Solomon kabahin tanani ang mga asawa o concubine. Sa katapusan, dudu sa katapusan sa yung kinabuhi. Unsa yung hunohuna, unsa yung gi bati kabahin nining mga babae Stay with me this morning. I know it's a different kind of a message, but stay with me now. Here we go. Ecclesiastes 7, verse 26. Kunana say amen? 26, 27, 28. English should not say you had See, Solomon, I got a story today. And I find more bitter than death the woman whose heart is snares and nets and her hands as bands. Who so pleaseth God shall escape from her, but the sinner shall be taken by her. Behold, this have I found, saith the preacher, counting one by one to find out the account, which yet my soul seeketh 
but I find not. Solomon said, Nangit na koin, agi pangita. There's something I'm looking for, but I find it not. One man, Pamina, one man a th among a thousand have I found, but a woman among all those have I not found. What does that mean? Let me read that to you in Visayan and then I'll try to explain it. Basi medyo magalibog ang Visaya po. Ug ako nakakapla nga mas mapait pa sa kamatayon ang babae kang kinsang kasing-kasing mga lit ag ug pukot. Ug ang iyang mga kamot ingon sa mga gapos. Si bisang kinsang nga nagapahimuot sa gino mo ikyas gikan ka niya apan ang magsasala madakpan niya. Tanawa, kini akong nakaplagan. Nagaingon ang magawale nga nagaihap sa tinagsa sa pagkaplag sa husay. Nga sa gihapon, ginapangita sa akong kalag, apan ako wala nakakaplag. Usa ka tao diha sa usa kalibo. That's wrong. That's lalaki. Sila nagbutang tao should be lalaki. Usa ka lalaki, ang English men, na ikalahinan. Diba? Men. Uh, man, lalaki. Tungon nag-compare sa babae. Usa ka lalaki di sa uska libo ang akong nakaplagan. Stop right there. Pila ka asawa, pila ka buhok ang asawa ni Solomon? 1,000. Dayon ang gisulti, kung mangita ko, maglanta ko 1,000 men, makaplagan na ko ang usa ka lalaki. What he's saying is, uska lalaki na ipulos. Uska lalaki nga ako magrespeto kaniya. Uska mayo nga uh, lalaki nga na ipulos. He's saying, talagsa, pero na mga lalaki na ipulos. Pero tanaw ang verse, sa katapos na verse, tanaw ang katapos na verse, gawa sa usa ka babae, I do not understand this Visayan, but a woman, ah, I shouldn't read the Visayan, nalibog sila sa English, sa English. gawa sa usa ka babae, diha sa tanan niya itong wala na ko nakaplagi. I don't think they translated that verse right. Nalibog, nalibog ka na. Ako nakasabog sa English, ang Visayan makalibog na ko. Here's what he's saying. He's saying, Kung maglanta ko sa 1,000 men, makaplagan na ko ang usa nga nindo, mapuslanon siya. Pero kung maglanta ko sa 1,000 babae, why pulos? Now, what, is, what does that tell us? Maot na good ang attitude ni Solomon nga to sa tanan babae. Watch now. Nagamit siya sa mga babae. Nagpahimulo siya sa mga babae. English. He used those women for his personal pleasure and his political gain. And at the end of his life, he didn't respect any of them. Why? Because they did not satisfy him. Wala sila nagpuno sa bakante sa lud sa yung kasing kasing. So unsa na hitabo na himong siya bitter. Napuno sa kalagot batok sa tanan mga babaye. Have you ever met a girl? Basin sa diya bata pa siya, giabusar siya sa yung papa or giabusar nga sexual sa yung uncle o nagdumo siya sa tanan lalaki? You ever known a girl like that? Tanan lalaki. Many times, siya, kanang ang klase ng babae, mahimong tamboy tungo nagdumo siya sa mga lalaki. Nakita niyo ka na? Kanang naitabo ni, ni Absalom, I mean ni Solomon. Nagsulay siya sa daghang babae o wala sila nagtagbaw kaniya o sa katapusan sa yung kinab kinabuhi na hinawain gayud siya. Nasuko na gayud siya. Nalagot, nailakalagot, batok sa tanan babae. He said, women are worthless. That's what he's saying in these verses. He says, I, he said, talag sa mga lalaki nga na pulos. Wala giyod ang mga babae. That's what he's saying. I'm not saying that. Don't get mad at me. I love my wife. I only have one and it's nice. <coughs> now watch me now. What I'm trying to show you is this. Si Solomon sa yung tibok kinabuhi na kuhunahuna, ang sunod babae mo tagbaw na ko, wala siya na tagbaw. Ang sunod lang, wala. Ang sunod lang, wag yun siya nakakataon, 1,000 manggod. Huwag sa katapusan, nagdumo siya sa mga babae nga sa una iyang gihigugma. 
And I'm making sense to you this morning. Solomon said to his sons, see Solomon, 1,000 wives, like you know what I'm saying, asawa, ng isa, kanya naman, watch, ang tanan relasyon sa kalibutan, dilip makatagbaw gayud sa imong kasing-kasing. Or dilip gayud makatagbaw sa imong kasing-kasing. Let me find where I am in my notes, make sure I go in order. At the end of Solomon's life, nagbiay biay siya sa tanang mababaye tungod na hinawain siya. Wala sila naghatag na ko sa akong tinguha. Wala sila nagtagbaw kanako. Here's the truth I want our people to understand this morning. Listen to me, every young person, look at me. I'm going to say this in English first and then I'm going to say it in Visayan, okay? If you believe that you will find true satisfaction and happiness in a relationship with the opposite sex, you will be disappointed. Did you understand what I just said? I know it was English. Let me try it in Visayan. Kung nagatuga yud ka, nga, makaplagan ni mo ang tinuod pagkatagbaw o kalipay diha sa relasyon sa lalaki o lalaki sa relasyon sa babaye sigurado ma-disappoint na gayud ka mahinawain ka and you watch me in the end you will hate the person that you think you will love have you ever seen nakita ninyo kani na idwa ko uyab Nagi ko pa ay gayon. Oh, sweet ka ayo. You ever seen that? Dahil on three months mo labay, nagdubog ko ka na yun! Traitor man ka! Diba? Diba? What happens? Watch me now. This world teaches our young people that the greatest satisfaction is found in a relationship with the opposite sex. Kining kalibutan ang nagatudlo, pinagi sa music, pinagi sa movies, pinagi sa tanang nagikan sa Korea. Ang tinod pagkatagbaw. Magikan sa malipay on may gugma on nga relasyon. Isn't that what this world teaches? Come on. If you, had, if you just had an uyab, you'd be happy. Isn't that what this world teaches? Kung nakay uyab, malipay yun na ka. Diba? So naay mga matanon, nangita o uyab. Some of you, that's your whole life. Everywhere you go. Asa kong uyab. Sigurado, naay bisang usang na perfecto gayot para na ako. Asa mo siya. Diba? Now watch. You know what the problem is? Bisa ng Kristohan ng mga batan ng nagatuo sa bakak sa yawa o kalibutan. The lie of the world and the devil. Nga naaitin ng pagkatagbaw diha sa relasyon. It's not true. So unsa na ita bo? Oh, manguyam na ta. Oh, na it true love. Oh, we will never delik gayud mahibulak. Ang tuot sunod bulak. Diba? So, um, what, here's what happens. Wifey, come here. Where's Bethy? Uh, I can only use my family. Come here. All right. So, wifey, you stand right here. Beth, you stand right here, okay? So, what happens? Oh, right there. Ang tanan kalipay. Ang kinatibuk, ang sa kinatibukan. Oh, she will give me true happiness. O pipila kasi mana na ay temporaryo ng katagbao. Pero sa dalit madugay na ay kulang, di ba? Tayo magstart makiglalis, di ba? Tayo mas daghang pakiglalis, di ba? And after a little while. Siya na lang. Siya ang makatagbaw ka na ako. Go back behind her. So magstar sa relasyon. Nindot kayo. Maula ba ka? 
Medyo gamay. Dili kayo. Ayaw ka balaka. Walay tao maghimot ni ka nimo. Hangtot kang turan. Ako mo patay nila. Hi! Up. Kung 50 na ka, ako mo tuwi ka magkasal, ha? Joke lang. Nagbaligyan na ko kanimo magkasal ka sa si mana. Okay, here we go. Oh, siya ang mutagbaw. Hala, yung mag-stash relasyon, pero sa dalit madugay, dalit na mutagbaw. Di ba? Ano mo yung... Habi ni Kosh, habi ni Kosh, huwag makan ako. Ayaw, ayaw, dilik ko na sa iyo, nining sitwa. Ikaw na lang. Ikaw ba? Yan. Pasensya. Isn't that what the world does? That's why half of the world's love songs are about breaking up. Ang katungo sa katunga sa love songs sa kalibutan kabahin sa breakup. Have a seat. Can I tell you a secret? Breakup is not a normal part of life. I've never broken up. Wag yut ko nag experience a broken heart to naibulag ko. Siyang unang uyab na ko. Una, walain. Tungo nagula ko hangtod sa saktong panahon o nai tao nga nai saktong batasan. Wala ko'y mahay. Dali gyud kung maghalok sa akong nasawa dahil maghunuhuna. Akong daan uyab mas hanas maghalok. Wala gyud na ito po. Wala'y wala pagkampara. Dali ko kung, kung nami gamay nga misunderstanding. Dali ko maghunuhuna. Akong daan uyab wala naghimon nini ka na ako. Mas may siya kaganin mo. That's never happened. I've never had to break up. God, listen to me very carefully. God did not make the heart to be broken. Except through one way. Death. That's why the marriage vows say, Till death do us part. That means, Hangtorang kamatayon magpahibulag kanato. Or as the, on the back of the mud flap of a motor cab, Yang gisula, Till death do us part. Ingang kamatayon magpahibulag kanamo. Palihog! <laughs> Kanang pa sa English? Tell! Then one day, nakikita ko niya, pag, nakikita ko sa mga pag-usap, nag-change siya, nag-adjust na, karoon, nag-change siya, tell na, delete na, tell. <laughs> Nasabta yung kalinginan, tell, hangtod, tell, ing na. <laughs> Nindot kayo ang kinabuhi sa Pilipinas. Nindot kayo. Watch now. Let's be honest. Who wants a breakup, breakup, breakup? My dog hung hard feelings at the nanda an, diba? Yeah, my ex. Diba? You all use that term, don't you? Ex? Akong ex girlfriend. Somebody told that to me recently. Oh, not quite ex. Dito sa Santa Cruz. Yang gisul tena ko. Born again siya. Pero naidaghang pagdumot nga ito sa tanang tao nag-una. Di ba? What's the problem? Nag-expector ka nga siya magtagbaw ka nimo o napakya siya tungod walay tao makatagbaw sa pinaka dakong tingwa sa kasing-kasing. Ang bakante sa kasing-kasing. Watch now. Ang bakante sa kasing-kasing sa tao. Harap kayo sa sobra kadako Sobra na kaayo ka da ako. Wala ay tao makapuno. Ang Diyos na lang. O kung ikaw mo tugo, ang Diyos mo puno niya ng bakante sa iyong kasing-kasing, nindot kaayo na ang kami niyo on. Nindot kaayo katahom sa kami niyo on kung naidawa ka tao nga doon sa ginoo. Young people, listen to your pastor this morning. Why don't you learn from Solomon? He had a thousand women, and he said, at the end of his life, mas maya isara. You don't need to have 10 uyabs before you get married. You don't need an uyab. 
kinahang na kao gasawa, kinahang na kao bana, pero dali ka kinahang sa uyab. Matag uyab o break up. Maghimo sa mga problema sa imong umaabot nga kami niyoon. Magkampara, kampara. Diba? By the way, kamunga na minyo. Can I say ayaw gayod? Can I say that? Ayaw gayod magpagkampara sa imong kapare sa imong daan uyab. That's stupid. Why don't you get a, a hammer, kuang martilyo, and start smashing the wall of your house. That's what you're doing to your marriage. Ang akong daan uyab, nga naman dali ka may sama kaniya. Well, why didn't you marry that uyab if you like them better? Ayaw gayud magpagkampara. Sa'y mong pulong o sa'y mong hunuhuna. Mas mayo pa kung akong nagkasal kaniya. Morag dali siya maghimot ni hindi. Are you listening? You want to have a good marriage? I'll tell you, teach a great trick. Shut up. Don't compare. But better yet, young people, ayaw, ayaw manguyab. Ayaw pagpanguyab. Dahil yung dalit, kinalan ka, wala kaya oportunidad magkumpara. Hula, para sa saktong timing, o saktong klase sa tao, Dayon mga pangayo og tambag aron sakto gayuri mong relasyon og makalikay ka sa dag ang kasakit. Ang Dios wala naghimo sa imong kasingkasin aron mabuak balik balik na buak bungkag. What is it? Bungkag mabungkag. Dili ka nang plano sa Ginoo. Till death do us part. Maghigugmaay, magkasal, magpabiling kanang plano sa Dios. I have no idea where I'm in my outline. Here's the truth I'm trying to teach you today. Kumangita ka o pagkatagbao diha sa relasyon sa tao, kanunay mahinawain ka o sa katapusan magdumo ka niya ng tao na giiguma ni Mokaron. We see the exact same truth. Makita na to, kanak na kamatuuran diha sa story ni Amnon o Tamar. Uban sa pinaka mga kalilisang na storya sa tibog Biblia, Amnon ug Tamar. Si Amnon ang kinamagulang nga anak ni David. Na siya ay half sister tungod si David po na ay daghang asawa. Dali sama ni Solomon, pero daghan. So si Amnon na ay a half sister, pero yung apapa lahi ang mama. O si Amnon na ay dakong problema sa iyang hunahuna nang ibog siya sa iyang kaulingon ikso nga babae. Gikontrol at gayod siya niya ng gautang tinguha. Kaantanan niyang hunahuna. I mean, gikontrol ay ang tibog kinuhay. Naluya siya. Napuno siya sa lust. Dahil yun ang niyang gautang igagaw nagdol ka niya. Janadab. Niyang gautang igagaw. Si John Adam na matana, ang sa'y problema ni mo. Ikaw ang anak sa hari. Nga naman kanuna ay naluya. Nga naman na subo ka, na, des, na, na depressed man. Kung ikaw ang anak sa hari, ang sa'y problema. Makakuha ka bisan nun sa. O si Emnen, naging nun sa'yang igagaw, kabahin sa'yang dautang tinguha. Let me tell you something. Kung comfortably ka musulti sa tao, kabahin sa'yang dautang mga tinguha, Kabalo ka ka ng dautang na higala, kinahang na malikay ni mo, malikayan siya ni mo. Kung comfortably ka mo, sulit tao, oh, ganahan kong maghimo ni hini nga sala, o gali ka maulaw, kabalo ka ka ng tao, dautan. Yung gisulti, oh, nangibog ko sa akong iksoon. John Adep said, psh, ikaw ang prinsipi, dali. Sayon kayo, pwede ka mag-uwa sa mong papa, mga ayos siya mo, padalat ni Tamar sa imong balay. Dahil yung pwede ka mag-rape ka niya. Sa lugos? Pwede ka mag-lugos ka niya. Kanang tambag ni John and Deb! Pag-lugos na lang. O pinaka 
uban sa pinakaluoy nga story sa Biblia, makaluoy nga story sa Biblia, si Amnon nagsunod sa tambag, tambag sa iyang igagaw. Nagpakarong ingnon siya, nga nasa kitna, naghigda siya sa higdaanan. Si David, nakabista niya, ang hari, si David, nagabista niya, ang sa'y problema, he said, Dad, pwede, pwede ba mo padalat ni Tamar dari aron siya, mag, mag-nurse na ako, mag-atiman ka na ako sa akong kasakit? Si David, wala yung idea. Si David ni Bia, Tamar, ato sa balay sa'y mong iksoon. O dito sa balay sa, ni, ni Amnon, si Amnon naglugo sa iyong kawaling mga iksoon. But I want you to see the end of the story. Do you have your Bibles? Let me show it to you. Turn with me to 2 Samuel, verse 13. I'm sorry, 2 Samuel 13, verse 14. 2 Samuel chapter 13 and verse 14. Makalaloy gayon na story. Maot kayo. Makalilis ang kayo. What's the problem? 2 Samuel 13, 14. Are you all turning your Bibles or are you talking? 2 Samuel 13, 14. Kung nanasa, amen? Amen. Sa verse 12 o 13, si Tamar naghang yun niya. Paliyog, ayaw! Ayaw paghimot ni ini. Iksoon ta, ayaw! Verse 14. How be it? He would not hearken unto her voice, but being stronger than she, forced her and lay with her. Then Amnon hated her exceedingly. So that the hatred wherewith he hated her was greater than the love wherewith he had loved her. And Amnon said unto her, Arise, be God. Upon siya, si Amnon, dilipuot maminaw nga to sa iyang tingog, sa tingog ni Tamar. Upon ingon nga maskuskan kay kaniya, mi pugos kaniya, o mi dulog kaniya. O si Amnon, mi dumot kaniya sa hilabihan. Mao nga ang pagdumo diin pinaagi ni ini siya may dumo kaniya mas dako kaysa gugma diin pinaagi ni ini siya na igugma kaniya ug si Amnon miingon nga to kaniya bangon pahawa Unsa to nakit an Oh ang relasyon mo palipay ka nako wala ka tagba hawa nagdumo ko kaniya Di ba na hinawain tungod walay katagbaw diha sa relasyon uban sa tao. Same thing with Amnon. Gikontrola sa ang pagpangibog dahil sa diha nakuha siya sa ang gitingwa nag-realize siya walay katagbaw o nagdumo na siya sa ang igsoon. Looy. Looy. Uban ninyo mga batanong karong buntag listen to me nagato na kamo sa bakak sa yawa ang kakulangon sa imong kinabuhi maong relasyon sa uyab o kung na na kay uyab malipayon na gayot ka nagatuo ka niya na o nangita ka sa uyab kanunay dayo na ay uyab walay katagbaw nagdumo na sunod nagdumo na sunod nagdumo na Tungor, ang tinod kalipay, ang tinod katagbaw, ang naandihat sa relasyon sa Diyos, dali sa tao. Turn with me to Psalms. Psalms, chapter number 81. Hapit na tao man. Psalm, chapter 81, verse 10. Psalm, chapter 81, verse 10. Psalm 81, verse 10. Kunana, say amen. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. Ako maong ginong, ay mong Diyos, nga midalak kanimo, pagawa sa yuta sa Egypto, inga nga ang imong baba o dako, o ako mupuno ni ini. You know God's saying? Ako na lang makatagbaw sa mga gana sa imong kinabuhi. Are you listening? Young people, look at me. Look at me, young people. Upan ninyo kinahala maghimo sa decision karon. Na mo undang sa pagpangita o uyab o maghula ka sa timing sa Diyos. O samtang maghula ka, 
Mangao, mangita. No, not mangita. English, English. While you wait, draw close to God. Kaish diha kaniya makaplaga ni mo ang tinood pagkatagbaw. Siya na lang dalik gayon mo disappoint ni mo. Siya na lang makahatag ni mo sa tinood katagbaw o kalipay. Here's the truth of the message, and we're we're done. Listen to this statement, English or not. If you don't have a proper relationship with God, any relationship with the opposite sex will end in disappointment. Whether it's an uyab relationship or marriage. Kung wala kay sakto nga relasyon uban sa Diyos, bisan unsang relasyon sa opposite sex, sa lalaki or sa babae, kana motumong sa disappointment. Are, are you listening this morning? Watch me now. However, kung ang bana o gasawa matarong na uban sa ginoo, nindot kayo ang kamin yun, makakalipay ka uban sa asawa sa mong pagkabatanon. Listen to me this morning. Don't listen to the people who say to you, Ayaw pagkasal! Listen ka ayong kami, kinabuhi sa kami niyon. Ayaw po, ayaw paminaw kanila. Paminaw. Kanang pulong sa mga tao, nga dalit masinugtanong sa mga sugo sa Diyos. Because if you do it God's way, marriage is happy. Kanang pulong sa tao, nga kanunay magsulay mo ayaw sa sayop sa ilang kapares, o nagbaliwala sa mga sayop sa ilang kauli ang kinabuhi. Ayaw pagpaminaw kanila. Nindot yun ang kami niyon. Kung mangita ka sa ginoo una. Kung ikaw, magsunod sa plano sa Diyos sa impulong para sa kami niyon, watch now, makakalipay ka diya sa imong kami niyon. It takes work. O kung ma- maot ang sinugdanan sa imong relasyon, basi mas, mas dugay. But you can have a happy marriage. God's way still works. Amen. Young people, wait, wait for God's timing. Paghula para sa saktong timing sa ginoo. Ayaw magdali. Uy, 16 na ko, wala, wala pa ko'y uyap. 16! Nana ko'y sa high school, wala pa'y uyap. What? Ready pa ka magkasal? So nga naman mangita ka aguyab kung wala pa ka ready magkasal. Ang katuyuan sa relasyon, mao, ang, mag, ang, ang mayo, matarong na relasyon, mutumong sa kaminyoon. Pero kung 14 years old na ka, dali makadaretsa sa kaminyoon. Diba? So unsa mong buwatong, libot, libot. Huwag sa akin na padulong, sala, dahil yung pagpabul- pagpaibulag. Marriage is wonderful if you wait and then do it right. Why don't you decide to do it God's way? Seek God. If you're married, you say, Pastor Mike, dili, dili, nindot kaya mong kamen on. Seek God and your marriage will get better. If two people get close to God, they automatically get close to each other. Diba? Kung Diyos na dere, ang asawa dere, ang na dere, kung kitang duha, magdo sa Diyos, unsa resulta? Mas suod sa osagosa. Mas duol na. Seek God. That's where you find the full, full, true fulfillment. And then you can have a happy marriage when you're close to God. Won't ever head bowed if you're head closed.